அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இன்னையோட பங்கு சந்தை எப்படி இருந்துச்சு அப்படிங்கிறத பற்றியும் அதே நேரத்தில் பங்கு சந்தையில் என்னென்னலாம் நிகழ்ந்துச்சு அப்படிங்கிறத பற்றியும் இந்த வீடியோவில் நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் இன்னையோட பங்கு சந்தையை பொறுத்த வரையும் மார்க்கெட் ரிட்டன் பார்த்தோம் அப்படின்னா நல்ல ஒரு பாசிட்டிவ் அப்ட்ரெண்டில் தான் க்ளோஸ் ஆகிருக்கு ஸோ நேர்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் எயிட் பர்சன்டேஜ் அளவுக்கு ஒரு பாசிட்டிவ் அப்ட்ரெண்ட் நேர்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா நூற்றி தொண்ணூறு புள்ளிகள் அதிகமாக ஆயிடுச்சு பன்னெண்டாயிரத்தி இரநூத்தி பதினஞ்சு புள்ளி தொண்ணூறு புள்ளிகளோட மார்க்கெட் வந்து நிறைவாயிருக்கு அதே நேரத்தில் நெஃப்டி பேங்கை பொறுத்தவரை இரநூத்தி பதினெட்டு புள்ளி எழுபத்தஞ்சு எழுபத்தஞ்சு புள்ளிகள் வந்துட்டு அதிகமாக மார்க்கெட் வந்து க்ளோஸ் ஆயிருக்கு சென்சக்ஸ் பொறுத்தவரை நாற்பத்தி நாலாயிரத்தி நானூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டு புள்ளி முப்பத்தஞ்சு புள்ளிகள் அதிகமாக வந்துட்டு மார்க்கெட் க்ளோஸ் ஆயிருக்கு கண்டினியூஸ்லி மார்க்கெட்டை பொறுத்தவரை இந்த பாசிட்டிவ் அப்ட்ரெண்ட் வந்து நீ நீடிக்குமா அப்படின்னா வந்துட்டு இன்னையோட யூஎஸ் மார்க்கெட்டை பொறுத்தும் அதே நேரத்தில் யூஎஸ் அண்ட் ஈரான் பிரச்சனையை பொறுத்தும் தான் பங்கு சந்தையோட தாக்கம் இருக்கிறதுக்கு அதிகமான வாய்ப்புகள் இருக்கும் ஸோ நேரில் பார்த்தோம் அப்படின்னா நூற்றி தொண்ணூறு புள்ளிகளுக்கு அளவு வந்துட்டு மார்க்கெட் அப்ட்ரெண்ட் ஆயிருக்கு அதே நேரத்தில் இந்த யூஎஸ் அண்ட் ஈரான் பிரச்சனை அப்போ வந்துட்டு மார்க்கெட் எவ்வளோ தூரம் இருந்துச்சு அப்படின்னா பன்னெண்டாயிரத்தி இரநூத்தி இருபத்தி ரெண்டு புள்ளி தொண்ணூத்தஞ்சு அப்படிங்கிற புள்ளிகளோட அந்த மார்க்கெட் நிறைவேறு நிறைவே நிறைவாயிருந்தது ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னா யூஎஸ் அண்ட் ஈரான் பிரச்சனையோட தாக்கம் வந்துட்டு அதிகமாகும் போது ரெண்டுக்கும் போர் மூழ்கக்கூடிய இது நடக்கும்போது மார்க்கெட் பார்த்தோம்னா ஒரே நாளில் பன்னெண்டாயிரத்தி நூற்றி எழுபத்தி ஒன்றுலேருந்து பன்னெண்டாயிரத்துக்கு கீழே வந்துட்டு மார்க்கெட் வந்து ப்ராசஸ் ஆச்சு ஸோ பன்னெண்டாயிரத்து கீழே மார்க்கெட் ப்ராசஸ் ஆகி ரிட்டன் பார்த்தோம்னா பதினொன்னாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தாறு வரை டவுன் ஸ்டேஷன் போய் போய் ரிட்டன் மார்க்கெட் அப்படி பார்த்தோம் அப்படின்னா இழந்து அந்த புள்ளிகளை வந்துட்டு ரிட்டன் கெயின் பண்ணி மார்க்கெட் வந்து க்ளோஸ் ஆயிருக்கு இந்த க்ளோசிங் கன்ஃபர்மேஷன் என்ன ஆகுது அப்படின்னா யூஎஸ் அண்ட் ஈரான் ஈரானுக்கு இடையில வந்துட்டு நிகழ்ந்த அந்த வர்த்தக இடையில நடந்த அந்த போர் இது வந்துட்டு ஒரு நெகலேஷனுக்கு வந்திருக்க மாதிரி வந்துட்டு ஃபார்மேஷன் பண்ணிருக்கு அதே நேரத்துல இப்ப ரீசெண்டா வந்த தகவல் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா யூஎஸ் அண்ட் ஈரான் சம்பந்தமான அஹ் அமெரிக்க முடிவுகள் வந்துட்டு சில மாற்றங்களை கண்டு அமெரிக்கா வந்துட்டு போர் தொடுக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து பொது சபை அண்ட் செனட் சபையோட பர்மிஷன் வந்துட்டு தேவை அதுல பொது சபையில வந்துட்டு பர்மிஷன் கிடைக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் மிக கம்மியா இருக்கு செனட் சபையில வந்துட்டு கிடைக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் வந்துட்டு மிக அதிகமாகவும் இருக்கிற ஒரு காரணம் ஸோ பொது சபையில் பர்மிஷன் கிடைக்கல அப்படின்னாலும் சென்னட் சபையில் கிடைக்க வாய்ப்புகள் இருக்குது இருந்த பட்சத்திலும் எதிர்த்தரப்பு பொறுத்தவரை எதிர்கட்சியை பொறுத்தவரை இந்த சேம் நம்மளோட ஆளும் கட்சி அதுக்கப்புறம் எதிர்கட்சி ரெண்டையும் பொறுத்தவரை பார்த்தோம் அப்படின்னா எதிர்கட்சி வந்து கேட்ட வச்சு கேள்வி வச்சுருந்த ஒரே கேள்வி அங்கே இருக்கிற அமெரிக்கர்களுக்கு வந்து என்ன பாதுகாப்பு கொடுத்துருக்கோம் அதுக்கு என்ன திட்டம் இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்டதுக்கு எங்கள்கிட்ட திட்டம் இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி வந்துட்டு ட்ரம்ப் ட்ரம்ப் தரவர்கள் வந்துட்டு தெரிவித்த மாதிரி ஒரு நியூஸ் ஸோ அந்த நியூஸ்னால வந்துட்டு எதிர்கட்சிகள் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா அந்த போர் தொடுக்கிறதுக்குரிய தீர்மானம் வரும்போது கண்டிப்பான முறையில் அதுக்கு எதிரான ஒரு ஓட்டிங் தான் நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு ஸோ நேரில் வந்துட்டு அமெரிக்கா போர் தொடுக்கிறதுக்குரிய வாய்ப்புகள் மிக கம்மியா இருக்கு இருந்த பட்சத்துலேயும் மூணாவது அட்டாக் நடந்துச்சு அப்படின்னா நைன்டீன் செவன்டி த்ரீ ஆக்ட் படி பார்த்தோம் அப்படின்னா அமெரிக்காவோட ஆக்ட் அந்த ஆக்ட் படி பார்த்தோம் அப்படின்னா புது சபையோ செனட் சபையோ வந்துட்டு பர்மிஷன் கொடுக்கணும் அப்படின்னு அவசியம் இல்லை அதிபரே வந்துட்டு தனிச்சையா வந்துட்டு சுய முடிவு எடுத்து வந்துட்டு போரை வந்துட்டு ஆரம்பிக்கலாம் அப்படிங்கிறதான் ஸோ இப்போ ஒரு ரெண்டு அட்டாக் நடந்திருக்கு ரெண்டுக்குமே வந்துட்டு அமெரிக்கா தரப்புலேருந்து தெரிவித்த கருத்து போர் முனைப்பில் வந்துட்டு நாங்கள் ஆர்வம் காட்டலை அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஈரான் தரப்புலேருந்தும் போர் முனைப்பு வந்துட்டு நாங்கள் இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் வந்தது அதே நேரத்தில் மார்க்கெட்டில் பார்த்தோம் அப்படின்னா டொனால்ட் ட்ரம்ப் ஸ்பீச் வந்துட்டு நல்ல ஒரு பாசிட்டிவேஷன் இம்பேக்டையும் ஏற்படுத்துச்சு ஸோ லாஸ்ட் அவர் நேற்று நைட் வந்து பேசியிருந்தது பார்த்தோம் அப்படின்னா நல்ல ஈரான் அஃபியர்ஸ் வந்துட்டு ஸ்ட்ராங் டவுன் அவங்க வந்துட்டு பெரிய எதிர் எதிர்ப்பும் கிடையாது அவங்கள்ட்ட இது பண்ணுற அளவுக்கு வந்துட்டு இறங்கி இது பண்ணோம்னா பெரிய பிரச்சனைகள் உருவாகும் அப்படிங்கிற மாதிரி வந்துட்டு அந்த இதில் வந்துட்டு பேசியிருக்காப்புல ஸோ அவர் பேசுனதை வந்துட்டு டீட்டெயிலாக சொல்லணும் அப்படின்னா கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் பட் ஆனால் அவர் பேசியிருக்கிற விதம் வந்துட்டு நல்ல ஒரு முறையில் ஃபார்ம் ஆன ஒரு காரணம் குருடாயில் பிரைஸும் நேற்று பெரிய வீழ்ச்சி அடைஞ்சதும் என்னோட பங்கு சந்தை வந்துட்டு மிகப்பெரிய வளர்ச்சி அடைஞ்சதுக்கு ஒரு முக்கிய காரணம் அப்படின்னே சொல்லலாம் மூவாயிரத்தி அறநூறுல இருந்த குருடாயில் பிரைஸ் நேர்லி மூவாயிரத்தி இரநூத்தி நாற்பது ரூபா வரை வந்துட்டு டவுன்
இம்பாக்ட் நியூஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா பெரிய இம்பாக்ட் நியூஸ் வந்துட்டு பெரிய அளவில் இல்லை குளோபல் கியூஸும் சரி மார்க்கெட்டோட நம்ம சென்டிமெண்டல் வைஸும் சரி குவார்ட்டர் த்ரீ ரிசல்ட்ஸ் வந்துட்டு வெளியே வர ஆரம்பிச்சிருக்கு ஸோ அந்த இதோட பாசிட்டிவ் இம்பாக்ட் வந்துட்டு மார்க்கெட்டில் இன்னைக்கு இருக்கிறதுக்கு அதிகமான வாய்ப்புகள் இருக்கும் ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி மட்டும் மார்க்கெட்டை மூவ் பண்ணுங்க நல்ல ஒரு பாசிட்டிவ் ப்ராஃபிட்டை கெயின் பண்ணலாம் அதே நேரத்தில் இந்தியன் சென்டிமெண்டல் வைஸ் வந்து குவார்ட்டர் த்ரீ ரிப்போர்ட் பெரிய ஹெல்ப் அப் பண்ணுறதுக்கும் அதிகமான வாய்ப்புகள் இருக்கும் குளோபல் கியூப்ஸை பொறுத்தவரை இப்போ ஒரு நெகுலேஷன் கண்டிஷனில் இருக்கு கண்டினியூஸ்லி ஃபார்மேஷனில் இந்த செக்மெண்ட்லேருந்து மார்க்கெட் அப் ட்ரெண்ட் ஆனால் கூட மார்க்கெட் வந்துட்டு ஒரு பாசிட்டிவ் இம்பாக்ட்ல மூவ் ஆகிறதுக்கு அதிகமான வாய்ப்புகள் இருக்கும் நாளையோட நிஃப்டியை பொறுத்தவரை பன்னெண்டாயிரத்தி இரநூத்தி நாற்பத்தி எட்டு புள்ளி அறுபது அப்படிங்கிற புள்ளிகள் வந்துட்டு அப் ட்ரெண்ட் ஆனால் மட்டும் மார்க்கெட்டில் வந்துட்டு பயங்க ஆப்ஷன் வந்துட்டு மேக் பண்ணுங்க அதே நேரத்தில் டவுன் சைடு ஷார்ட் போகிறதா இருந்தால் நான் பன்னெண்டாயிரத்தி நூற்றி தொண்ணூற்றி ஏழு கீழே வந்துட்டு மார்க்கெட் டவுன் செக்ஷன் ஆச்சுனா பன்னெண்டாயிரத்தி நூற்றி தொண்ணூற்றி ஏழு தொண்ணூற்றி ரெண்டுலேருந்து தொண்ணூற்றி ஏழு இந்த செக்ஷன் கன்சிடரேஷன் அதுக்கப்புறம் சப்போர்ட் லெவல் பார்த்தோம்னா பன்னாயிரத்தி நூற்றி எண்பத்தி நாலு இந்த சப்போர்ட் லெவலில் மார்க்கெட் பிரேக் அவுட் பண்ணிச்சு அப்படின்னா இமீடியட்டாக வந்துட்டு புட் ஆப்ஷன் வந்துட்டு மேக் பண்ணலாம் நல்ல ஒரு பாசிட்டிவ் ப்ராஃபிட்டை கெயின் பண்ணலாம் ஹகுகுணராஜ் ஹாய் ப்ரோ இனியன் எஸ் ஹாய் ஹாய் ப்ரோ நேரில் இந்த செக்மெண்ட் மூமெண்ட்ஸில் தான் மூவ் ஆகிறதுக்கு அதிகமான வாய்ப்புகள் இருக்கும் அதே நேரத்தில் ஒன் மினிட் குளோபல் மார்க்கெட்ஸை பொறுத்தவரை பார்த்தோம்னா மார்க்கெட்டோட ஆசியன் மார்க்கெட்டோட ரீகப்பிடு பார்த்தோம்னா ப்ரீவியஸ் டேஸ் லாஸஸ் வந்துட்டு கெயின் பண்ணியிருக்க ஒரு காரணம் ஜியோ பொலிட்டிக்கல் டென்ஷன்ஸ் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா அதுவும் ஒரு பேக்கடாகவே ஆயிருக்க ஒரு காரணமும் மார்க்கெட்டில் நல்ல ஒரு பாசிட்டிவ் அப்ட்ரன் குரூட் ஆயில் ப்ரைஸ் ஆயில் ப்ரைஸ் வந்துட்டு ஒரு முக்கிய காரணம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னா ப்ரீ பட்ஜெட் மீட்டிங்ஸ் வந்துட்டு என்னையோட நம்ம மார்க்கெட்டில் வந்துட்டு ஒரு பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்துச்சு பட்ஜெட் சம்மந்தமான ஆலோசனை கூட்டம் வந்துட்டு இன்றைக்கி நடந்திருந்தது ஸோ அந்த ஆலனை ஆலோசனை கூட்டத்தில் வந்துட்டு எடுக்கப்படுற முடிவுகள் வந்துட்டு பட்ஜெட்டில் எதிரொலிக்க வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ அந்த இதோட எதிர்பார்ப்புகளும் என்னையோட மார்க்கெட் வந்துட்டு பாசிட்டிவ் இம்பாக்ட் கொண்டு போச்சு அப்படின்னே சொல்லலாம் ஸோ நியர்லி ஏஜ் குரூப்ஸில் வந்துட்டு பிட்வீன் டென் டு டுவெல் பீப்புள்ஸ் வந்துட்டு டென் டு டுவெல் பீப்புள்ஸ் வந்துட்டு யூனியன் பட்ஜெட் சம்மந்தமாக அந்த ஃபாஸ்ட் ஃபைவ் இயர்ஸில் வந்துட்டு என்ன நடந்துச்சு இப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி கொண்டு போனதும் மார்க்கெட்டில் ஒரு பாசிட்டிவ் அப்ட்ரெண்டை கொண்டு போனதுக்கு ஒரு காரணம் அதே நேரத்தில் ஒரு பெரிய இம்பாக்ட் என்னென்னா கவர்மெண்ட் பங்கு சந்தைகளை வந்து கவர்மெண்ட் பங்குகளை வந்துட்டு கவர்மெண்ட் பங்குகளை வந்துட்டு அவங்க வந்துட்டு இந்த முறையில் கொண்டு வந்தது விற்பனைக்கு கொண்டு வந்தது ஏர் இண்டியா அண்ட் பிபிசி இந்த கம்பெனிகள்லாம் வந்துட்டு விற்பனைக்கு கொண்டு வந்தது ஒரு இம்பாக்டை ஏற்படுத்தி இருந்தாலும் இப்போ ஃப்ரீ பட்ஜெட் அந்த அந்த ஒரு மீட்டிங்ஸ் வந்துட்டு என்னோட நம்ம பஞ்சு பங்கு சந்தைக்கு பெரிய ஒரு சப்போர்ட் லெவலாக இருந்துச்சு அப்படிங்கிறது தான் ஒரு மிகப்பெரிய விஷயம் கூட ஸோ இந்த கண்டினியூஷன் இது வந்துட்டு ஃபார்ம் ஆகிற பட்சத்தில் நிஃப்டி வந்துட்டு இன்னும் பாசிட்டிவ் சுச்சுவேஷன் மூமெண்ட்ஸில் இருக்கிறதுக்கு அதிகமான வாய்ப்புகள் இருக்குது அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னா எஸ் பேங்க் எஸ் பேங்க் பற்றி நம்ம டீட்டெயிலாக பேசிக்கோம் எஸ் பேங்கோட இன்ட்ராடே அனாலிசிஸும் இப்போ தான் போஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம் லைவுக்கு முன்னாடி தான் வந்து போஸ்ட் பண்ணேன் எஸ் பேங்கோட இன்டர்டே அனாலிசிஸ் எப்படி இருக்கும் அதே நேரத்தில் பங்கு சந்தையில் வந்துட்டு ஹை பிரபாகரன் பங்கு சந்தையில் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத பற்றியும் அதே நேரத்தில் போர்ட் மீட்டிங்ஸ்னால வந்துட்டு எவ்வளோ தூரம் இம்பாக்ட் இருக்கும் அது எப்படி இருக்க வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்படிங்கிறத பற்றியும் எஸ் பேங்கோட இன்டர்டே அனாலிசிஸ் வீடியோஸில் வந்துட்டு டீட்டெயிலாக பேசியிருக்கேன் ஸோ அந்த வீடியோஸும் கண்டினியூஷனாக பாருங்கள் நல்ல ஒரு ப்ராஃபிட் அகைன் பண்ணலாம் இன்னைக்கு இப்போ இன்னையோட மார்க்கெட்டில் மட்டும் பார்த்தோம்னா நாற்பத்தி ஏழு ரூபா அறுபது பைசா வந்தால் சேஃப்டி ஜோன் வந்து கொடுத்துருந்தோம் ஸோ நேரில் நாற்பத்தி ஏழு ரூபா அறுபது பைசா பை பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா நாற்பத்தெட்டு ரூபா ஐம்பது பைசா வர மார்க்கெட் அப்டர் நியர்லி தொண்ணூறு பைசா அளவுக்கு வந்துட்டு ஒரு பாசிட்டிவ் அப்ட்ரெண்டில் வந்துட்டு மார்க்கெட் ப்ராஃபிட் கொடுத்துருந்தது ஸோ அந்த செக்ஷனை பிரேக் அவுட் பண்ணும்போது கண்டிப்பான முறையில் வந்துட்டு மார்க்கெட் அப்ட்ரெண்ட் ஆகும் என்ன காரணம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பைங் அண்ட் செல்லிங் ப்ரெஷர் ஃபார்மேஷன் வந்துட்டு அனலைஸ் பண்ணிடுறோம் அனலைஸ் பண்ணிட்டு அது ஃபண்டமெண்டலாக நியூஸஸ் பேஸ் பண்ணி எப்படி இருக்க வாய்ப்புகள் இருக்கும் பைங் அண்ட் செல்லிங் ப்ரெஷர் அந்த மாதிரி வந்துட்டு ஒரு அனலைஸ் ஆகிருக்கும் என்னோட அனலைசஸ் ஸோ நேர்லேயே வந்துட்டு அது நல்ல ப்ராஃபிட் இதுவரை கொடுத்துட்டு இருக்கு அந்த எஸ் பேங்கோட என்ட்ராட் அனாலிசிஸ் வீடியோஸை கண்டினியூஷன் திறந்து பாருங்க அது நல்ல அந்த பாயிண்ட்ஸில் நல்ல ஒரு ப்ராஃபிட்டபிள் ரிசல்ட்ஸையும் வந்துட்டு கெயின் பண்ணியிருக்கோம் நைன்டி எயிட் பர்சன்டேஜ் அளவுக்கு வந்துட்டு அந
ரிலையன்ஸ் இன்ஃப்ரா ஓகே ரிலையன்ஸ் இன்ஃப்ரா பொறுத்த வரையும் இப்போவே வந்துட்டு கண்டினியூஸ்லி ஒரு டவுன் செக்ஷன் பர்சன் தான் மூவ் ஆகிட்டு இருக்கு மார்க்கெட்டை பார்த்தோம்னா ஃப்ரீ ஓப்பனுக்கு அப்புறம் எப்படி அப்பர் சர்க்கிட் வந்துட்டு முப்பத்தி ரெண்டு ரூபா வர போச்சு ஒரு ரிட்டன் அதே மாதிரி லோயர் சர்க்கிட் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இருபத்தாறுவா இருபது பைசா அந்த செக்ஷன் மூமெண்ட்ல வந்துட்டு க்ளோஸ் ஆயிருக்கு ஸோ நியர்லி இது ரிட்டன் டவுன் செக்ஷன் இந்த கண்டினியூஷனே ஆச்சு அப்படின்னா ரிட்டன் வந்துட்டு இருபது ரூபாய்க்கு இருபது ரூபா வந்து அப்ட்ரெண்ட் ஆகும் மறுபடியும் வந்துட்டு ரிட்டன் வந்துட்டு அப்பர் அப்பர் லிமிட் வந்துட்டு பிரேக் பண்ணி மூவ் ஆச்சு அப்படின்னா மட்டும் பைக் பொஷன் மேக் பண்ணுங்க இல்லைன்னா வந்துட்டு மேக் பண்ண வேணாம் ஓகேங்களா ஓகே ரிலையன்ஸ் இன்ஃப்ராம் சரி ரிலையன்ஸ் கேபிட்டலும் சரி ரெண்டுமே வந்துட்டு ரிட்டன் வந்துட்டு ஒரு அப்பர் லிமிட்டை ஒரு நாள் பிரேக் பண்ணிச்சு ஒரு அப்பர் லிமிட்டை வந்துட்டு போய் முடிஞ்சிச்சு அப்படின்னா அந்த செக்ஷனுக்கு அப்புறம் வந்துட்டு அது மறுபடியும் வந்துட்டு அப் ட்ரெண்ட் அப் ட்ரெண்ட்லேயே இருக்கும் ஸோ அந்த செக்ஷன் மூமெண்ட்ஸில் தான் ரிலையன்ஸ் இன்ஃப்ராம் சரி ரிலையன்ஸ் கேபிட்டலும் மூவ் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது அதானி போர்ட்ஸும் சேம் சேம் கண்டிஷன் தான் ப்ரோ இப்போதைக்கு வந்துட்டு அப்பர் லிமிட்டை வந்துட்டு கன்வீ பண்ணுற ஒரு காரணத்தில் வந்துட்டு பை பண்ணலாம் அதானி போட்டை பொறுத்த வரை ஆனால் மார்க்கெட்டில் ரிவர்சிங் ஒரு நாள் ஆரம்பிச்சிருச்சு அப்படின்னா கண்டினியூஸ்லி ஒரு டவுன் செக்ஷன்லேயே இருக்கும் ரிலையன்ஸ் கேபிட்டல் சார்ட்டை இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதானி கிரீன்ஸ் எப்படி போய்கிட்டு இருக்கோ அதே மாதிரி தான் அதானி போர்ட்ஸும் மறுபடியும் ரிவர்சன் போர்ஷன்ஸ் லோயர் லிமிட்டை ஒரு நாள் பிரேக் அவுட் பண்ணிச்சுன்னா கண்டினியூஸ்லி வந்துட்டு டவுன் செக்ஷன் மூமெண்ட்டில் இருக்கும் அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ஈவெண்ட் மோடில் இருக்க ஸ்டாக்ஸை பொறுத்த வரை அப்புறம் பார்க்குறேன் இல்லை சேஃப்டி இது பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த மாதிரி வந்துட்டு மூவ் பண்ணிக்கலாம் என்னை பொறுத்த வர ஓகேங்களா ஓகே ஈவெண்ட் மோடில் வந்துட்டு அது ஒரு பெரிய ப்ளஸ் பாயிண்ட் அப்படிங்கிறது தான் ஓகே தேங்க்ஸ் ப்ரோ மணிகண்டன் ஹாய் ப்ரோ ஜெட் ஏர்வைஸ் ஏறுமா ஜெட் ஏர்வைஸ் அவரும் சம் ப்ரோ ஓகே ஜெட் ஏர்வைஸ் பீஸ் தானே ப்ரோ நாற்பது ரூபா எழுபத்தஞ்சு பைசாவில் ப்ராசஸ் ஆகிட்டு இருக்க சார் தானே கேட்குறீங்க ஜெட் ஏர்வைஸ் கரெக்டா ஓகே ஜெட் ஏர்வைஸ் ஸ்பைஸ் ஜெட் ஓகே ஜெட் ஏர்வைஸ் அதான் நாற்பத்தி நாற்பது ரூபா எழுபது பைசா ஈவெண்ட் மோடு கன்ஃபர்மேஷன் தான் ப்ரோ நேர்லி மார்க்கெட் மார்னிங் ஓப்பனிங்கில் வந்துட்டு ஈவெண்ட் மோடு கன்ஃபர்மேஷன் போயிடுது ஸோ நேர்லி இப்போ நாற்பது ரூபா எழுபத்தஞ்சு பைசா அப்படிங்கிற செக்ஷன் வந்துட்டு மூவ் ஆகிட்டு இருக்கு ஜெட் ஏர்வைஸோட ஷேர்ஸை பொறுத்த வர ரெண்டாயிரத்தி இருபது இந்த இதில் மா ஓப்பன் ஆனதுலேருந்து இருபத்தி மூணு ரூபாலேருந்து நாற்பது ரூபா எழுபத்தஞ்சு பைசா அளவுக்கு வந்துட்டு மார்க்கெட் ஒரு அப்ட்ரெண்ட் போர்ஷன்ஸ் ஆனால் ஏ எம்டிஎம் பார்த்தோம்னா லோயர் ஆஃப் த சர்க்கியூட் லெவலிங்கில் தான் போகுது அப்பர் சர்க்கியூட் லெவல் லெவலில் வந்துட்டு மார்க்கெட் அப் ட்ரெண்ட் ஆயிருந்துச்சுன்னா கூட வந்துட்டு எந்த பிரச்சனையுமே இல்லை பர்கட்டானால் கிராசிங் செக்ஷனோட எம்ஐசிடியோட வேல்யூ வந்துட்டு பெரிய அப் ட்ரெண்ட் ஆகி மறுபடியும் எம்ஐசிடி வந்துட்டு இதாகுது அந்த மாதிரி தான் க்ளோஸ் ஆகிட்டு இருக்கு ஸோ மோஸ்ட்லி ஜெட் அர்வைஸ் வந்துட்டு சேஃப்டியான முறையில் ப்ராசஸ் பண்ணுங்கள் ஈவன் மட்டும் தான் அப் ட்ரெண்ட் போர்ஷன்ஸ் தான் மூவ் ஆகிட்டு இருக்கு ஆனால் வந்துட்டு மறுபடியும் டவுன் செக்ஷன் போர்ஷன் கன்ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக இதே மாதிரியே டவுன்லேயே வந்துகிட்டே இருக்கும் ரிஸ்க்கில் வந்துட்டு நீங்கள் பை பண்ணலாம் என்னை பொறுத்தவரை நான் ரெக்கமெண்ட் பண்ண மாட்டேன் அதான் ஜெய்வன் மோடை பொறுத்தவரை அந்த செக்ஷன் மூமெண்ட் தான் என்னை பொறுத்தவரை ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறதுக்குரிய சாஃப்ட்வேர் சார் இதை சேராக இருந்துச்சுன்னா நான் ஓப்பனாகவே ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவேன் ஓகேங்களா ஓகே ப்ரோ ஓகே எஸ் பேங்க் ஓகே எஸ் பேங்கை பொறுத்தவரை நாளையோட போர்ட் மீட்டிங்ஸை பொறுத்து தான் ப்ரோ இருக்குது போர்ட் மீட்டிங்ஸில் வந்துட்டு மூணு விதமாக வந்துட்டு நிகழ்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கும் நேரில் வந்துட்டு ஃபண்ட் ரைசிங் ஓகே பண்ணணும் எல்லா கம்பெனியுமே கேட்ட எல்லா கம்பெனிக்குமே அவங்க ஓகே பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா பாசிட்டிவ் இம்பேக்ட் அப்படின்னு நினப்போம் ஆனால் வந்துட்டு எஃப்ஐக்கு வந்துட்டு எவ்வளோ தூரம் பதுக்குறாங்களோ அதே அளவுக்கு டிஏக்கு வந்துட்டு அதில் பாதியாவது வந்துட்டு ஷேர்ஸ் வந்துட்டு ஒதுங்குச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பான முறையில் எந்த இம்பேக்ட்டுமே இல்லாமல் மார்க்கெட் வந்துட்டு பாசிட்டிவ் அப்ட்ரன் மூமெண்ட்ஸில் இருக்கும் வாய்ப்புகள் இருக்கும் அதே நேரத்தில் எஃப்ஐக்கு வந்துட்டு அஞ்சு சதவீதம் ஒதுக்கிற பட்சத்தில் டிஏக்கு வந்துட்டு ஒரு மூணு சதவீதமாக வந்துட்டு ஷேர்ஸ் வந்துட்டு பை பண்ண ஆஃபர் கேட்கல அப்படின்னா கண்டிப்பான முறையில் மார்க்கெட்டில் ஒரு இறங்குமுகம் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு எஃப்ஐயோட கண்ட்ரோலிங் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு மார்க்கெட்டில் இருக்கிறதுக்கு எஸ் பேங்கோட ஷேர்ஸ் வந்துட்டு வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கு ஸோ அந்த செக்ஷன் மூமெண்ட்ஸில் தான் மூவில் இருக்கும் அதே நேரத்தில் கண்டினியூஸ்லி ஒரு செக்ஷன்
ஓகே இந்த காரணம் தான் ப்ரோ நான் இல்லை வந்துட்டு இந்த மாதிரி மூவ் ஆனால் நாளையோட மார்க்கெட்டில் வந்துட்டு எஸ் பேங்க் வந்து ஹேண்டில் பண்ணலாம் எஸ் பேங்கோட இன்ட்ராட் அனாலிசிஸ் வீடியோஸில் ஃபுல்லாக டீட்டெயிலாக அதை பற்றி பேசுகிறேன் பதினஞ்சு நிமிஷம் மட்டும் அதை பற்றி பேசிடுவேன் ஸோ நேர்லி இந்த செக்ஷன் மூமெண்ட்லேயே இது பண்ணுற பட்சத்துலேயும் நல்ல ஒரு பாசிட்டிவ் ப்ராஃபிட்டை கெயின் பண்ணலாம் நாளைக்கு பொறுத்தவரை அந்த ஷார்ட் ஆப்ஷன் தான் அதிகமாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா இதுவரை எந்த போர்ட் மீட்டிங்ஸ்லேயும் முடிவு எடுக்கல ஸோ நாளையோட மார்க்கெட் நாளையோட போர்ட் மீட்டிங்ஸ்லேயும் முடிவு எடுக்கல அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்துட்டு எஸ் பேங்கோட ஷேர்ஸ் வந்துட்டு ஒரு பெரிய அளவில் வந்துட்டு வீழ்ச்சி அடைய வாய்ப்பு இருக்கும் இப்போ போர்ட் மீட்டிங்ஸ் வைக்கிறேன் ஃபண்ட் ரைசிங் இருந்தால் ஃபோன் மீட்டிங்ஸ் வைக்கிறேன் சொன்னப்ப வந்துட்டு ரேட் வந்துட்டு எழுபத்தி நாலு ரூபா இன்றைக்கி ரேட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா நாற்பத்தி ஆறு ரூபா எழுபது பைசா அதோட டவுன் செக்ஷன் மட்டும் பார்த்தோம் அப்படின்னா நாற்பது ரூபா வர டவுன் செக்ஷன் போயிட்டு ரிட்டன் நாற்பத்தி ஆறு ரூபா முடிஞ்சிருக்கு நாற்பத்தி ஏழு ரூபா நாற்பது பைசாவில் வந்துட்டு மார்க்கெட் வந்து க்ளோஸ் ஆகிருக்கு ஓகே என்னை பொறுத்தவரை எஸ் பேங்கை பொறுத்தவரை நாளைக்கு சேஃப்டியான முறையில் ப்ராசஸ் பண்ணுறதா ஒரு பாசிட்டிவ் இம்பேக்ட் ஏற்படுத்தும் ஓகே ப்ரோ நிஃப்டி டுவெல் தௌசண்ட் ஹண்ட்ரடாக தாண்டிடுச்சு ப்ரோ ஆமாம் ப்ரோ டுவெல் தௌசண்ட் டூ டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டீனில் வந்துட்டு முடிஞ்சிருக்கு ஸோ இந்த கண்டினியூஷன் வந்துட்டு இருக்குமா அப்படின்னா இது இருக்கிற இந்த கண்டினியூஷ் கண்டினியூஷன் இருக்குமா அப்படின்னா இருக்கிறக்கூடிய வாய்ப்பு வந்துட்டு ரொம்ப கம்மி தான் என்ன காரணம் அப்படின்னா க்ளோபல் கிப்ஸ் வந்துட்டு ரெகுலேஷன் ஆன மாதிரி வந்துட்டு ஒரு ஃபீல் ஆனது குளோபலில் பொறுத்தவரை அமெரிக்கன் அண்டு அமெரிக்காவும் அமெரிக்காவுக்கும் ஈரானுக்கு இடையில் அந்த அந்த போர் பதற்றம் வந்துட்டு அமெரிக்கா தரப்பில் இருந்து ப்ரெஸ் கான்ஃபரன்ஸில் நேற்று ட்ரம்ப்போட ஸ்பீச் வந்துட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா நாங்கள் வந்துட்டு அதை தாக்கணும்னு நினைக்கல ஆனால் அவங்க இப்போ வந்துட்டு இது பண்ணுற மாதிரி வந்துட்டு அவர் பேசியிருக்காப்புல ஸோ நேரில் போர் முனைப்பை வந்துட்டு அவர் தவிர்க்கிற மாதிரி வந்துட்டு பேசுனது மார்க்கெட்டில் ஒரு பெரிய இம்பாக்ட் ஏற்படுத்துச்சு அதே நேரத்தில் நேற்று நைட்டு மட்டும் குருடாயில் பிரைஸை பார்த்தோம் அப்படின்னா அவரோட ஸ்பீச்சுக்கு அப்புறம் நூற்றி இருபது நூற்றி நூறு புள்ளிகளிலிருந்து நூற்றி ஐம்பது புள்ளிகளுக்கு மேலே ஒரு டவுன் செக்ஷன் அந்த ஒரு காரணமும் ரெண்டு காரணம் தான் என்னோட மார்க்கெட் வந்து ஒரு பாசிட்டிவ் அப்ட்ரன் அதே நேரத்தில் யூஎஸ் அண்ட் ஈரான் பிரச்சனை வந்துட்டு ஆரம்பிக்கும் போது மார்க்கெட் எவ்வளோ தூரம் இழந்ததோ அதே புலிகள் நேரில் வந்துட்டு மார்க்கெட் க்ளோஸ் ஆயிருக்கு பன்னெண்டாயிரத்தி இரநூத்தி இருபத்தி ரெண்டு வரை வந்து மார்க்கெட் வந்து பன்னெண்டாயிரத்தி இரநூத்தி பதினஞ்சு அப்படிங்கிற முடிஞ்சிருக்கு ஸோ நேர்லி ப்ரீவியஸ் க்ளோசிங் அந்த பிரச்சனை ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி எவ்வளோ தூரம் இருந்ததோ அதே அளவுக்கு வந்துட்டு மார்க்கெட் க்ளோஸ் ஆயிருக்கு ஸோ நாளையோட மார்க்கெட்டோட பேஸ் பண்ணி தான் வந்துட்டு மார்க்கெட்டோட மூமெண்ட்ஸ் இருக்கும் அதே நேரத்தில் நம்ம நம்ம ரெஸ்ட் எடுக்கிற சமயத்தில் வந்துட்டு மார்க்கெட் எப்படி மூவ் ஆகுது அப்படிங்கிறத பொறுத்தும் தான் நாளையோட மார்க்கெட் இருக்கிற வாய்ப்பு இல்லை ப்ரிடிக்ஷன் இப்போ இருக்கிறவரை வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா யூஎஸ் மார்க்கெட் ரிட்டர்ன் ஒரு பாசிட்டிவ் சேஷனில் தான் இருக்கும் இன்னையோட மார்க்கெட்டை பொறுத்தவரை நாளையோட மார்க்கெட்டை பொறுத்தவரை யூஎஸ் மார்க்கெட் பாசிட்டிவாக இருந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பான முறையில் நம்ம மார்க்கெட் பாசிட்டிவாக இருக்கும் குருடாயில் பிரைஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா இப்போ நாலாயிரத்தி இரநூத்தி இருபத்தி அஞ்சு அப்படிங்கிற செக்ஷனில் வந்துட்டு மூவ் ஆகிக்கிட்டுருக்கு ஓகே ப்ரோ நிஃப்டி டூ தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் தாண்டிடுச்சு ப்ரோ ஓகே ப்ரோ ஓகே எஸ் பேங்க் மார்னிங் கேப் அப் எஸ் பேங்க் மார்னிங் கேப் அப் ப்ரோ ஆஃப்டர்நூன் ஃபார்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் தாண்டிடுச்சு பட் டவுன் இதுக்கு ரெண்டு காரணம் தான் ப்ரோ ஒன்று வந்துட்டு போர்ட் மீட்டிங்ஸ் டேட்டுக்கு முன்னாடி வரப்போ ஒரு எதிர்பார்ப்பும் நடந்தது அதே நேரத்தில் பைங் அண்ட் செல்லிங் ப்ரெஷரில் வால்யூம்ஸில் ஏற்பட்ட மாற்றமும் ஒரு காரணம்னு சொல்லலாம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னா நாற்பத்தி எட்டு ரூபா எண்பது பைசாவுக்கு முன்னாடி நாற்பத்தி எட்டு ரூபா எண்பது பைசா மட்டும் இன்றைக்கி பிரேக் பண்ணிச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பான முறையில் ஐம்பத்தி மூணு ரூபா ஒரு ஐம்பத்தி ஐம்பத்தி மூணு ரூபா ஐம்பது பைசா வரை ரீச் பண்ணியிருக்கும் என்னோட மார்க்கெட் ஏறின வேகத்துக்கு வந்துட்டு நாற்பத்தி எட்டு ரூபா எண்பது பைசா இம்மிடியேட்டாக பிரேக் அவுட் பண்ணிருந்துச்சு அப்படின்னா நாற்பத்தி எட்டு ரூபா அறுபது பைசா நாற்பத்தி எட்டு ரூபா எழுபது பைசா கிட்ட வந்துட்டு இப்போ செல்லிங் ப்ரெஷர் ஃபார்ம் ஆயிரும் ஃபார்ம் ஆக வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி இருந்தோம் ஸோ நிலையே வந்துட்டு அந்த ஃபார்மேஷன் வந்துட்டு ஃபார்ம் ஆன ஒரு காரணம் தான் நாற்பத்தி எட்டு ரூபா ஐம்பது பைசா வரை வந்துட்டு ரிட்டன் ஒரு கன்சர்வேஷன் லெவல் ஃபார்ம் ஆச்சு கன்சர்வேஷன் லெவல் லெவலுக்கு அப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னா செல்லிங் ப்ரெஷர் வந்துட்டு ஃபார்ம் ஆக ஃபார்ம் ஆன ஒரு காரணம் மார்க்கெட்டில் ஒரு ரிவர்ஷன் போர்ஷன் அதே நேரத்தில் மிட் ஆஃப் த செக்ஷன் ஃபோர்ட் போலியோ மேனேஜ்மெண்ட்டும் ஃபார்ம் ஆகி எனக்கு முடிஞ்சிருக்கு ஸோ நாளோட மார்க்கெட்டை பொறுத்தவரை மார்க்கெட்டோட மார்னிங் கேப் அப் ஓப்பனிங்கில் மார்க்கெட் ஓ
டாடா மோட்டார்ஸை பொறுத்தவரை ஒரு பாசிட்டிவ் அப்ட்ரெண்டில் இல்லை போர்ட்ஃபோலியோ மேனேஜ்மெண்ட் ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு தான் வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்படின்னு நூற்றி எண்பத்தி ஒம்பது வரை வந்து மார்க்கெட் கன்சிடேஷனில் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கும் அப்படி இல்லை மானிசேஷனே நூற்றி தொண்ணூற்றி நாலு ரூபாய்க்கு மேலே மூவ் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பான முறையில் ஒரு பாசிட்டிவ் அப்ட்ரெண்டில் மூவ் ஆகிறதுக்கு அதிகமான சான்சஸ் இருக்கும் டாடா மோட்டார்ஸை பொறுத்தவரை ஓகே ஸ்பார்க் ட்ரெண்ட் ப்ரோ ஸ்பார்க்கை பொறுத்தவரை இன்னைக்கு மெடிக்கல் இது வந்துட்டு கொஞ்சம் வீக்காக தான் இருந்தது ஒரு நிமிஷம் ப்ரோ ஓகே இன்னைக்கு மார்க்கெட் அப் ட்ரெண்ட் கொடுத்துட்டு ரிட்டர்ன் வந்து டவுன் ட்ரெண்ட் வந்திருக்காங்க அப்போ ஸ்பார்க்கை பொறுத்தவரை அப் ட்ரெண்ட் அண்ட் டவுன் ட்ரெண்ட் ஆயிருக்கு ரிட்டன் வந்துட்டு அந்த நூற்றி எழுபத்தாறுவா ஏழு பைசா வந்துட்டு பிரேக் அவுட் பண்ணலை ரிட்டன் பொசிஷன் மேக் பண்ணுறனாலும் அந்த நூற்றி எழுபத்தாறுவா நூற்றி எழுபத்தாறுவா தொண்ணூறு பைசாக்கு மேலே மார்க்கெட் மூவ் ஆனால் மட்டும் பொசிஷன் மேக் பண்ண முடியும் இல்லைனா வந்துட்டு பொசிஷன் மேக் பண்ண வேணாம் இன் பிட்வீன் வந்துட்டு மார்க்கெட்டோட மூமெண்ட்ஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா அவர் ஸ்டாட்டில் வந்துட்டு ஹெட் அண்ட் ஷோல்டர் ஃபார்மேஷன் இயர் தான் அதே நேரத்தில் மார்க்கெட் ஸ்லாண்டிங் அப் ட்ரெண்ட் ஆயிருக்கு ஸோ அந்த ஸ்லாண்டிங் அப் ட்ரெண்டாக நூற்றி எழுபத்தாறுவா எழுபது பைசா நூற்றி எழுபத்தாறுவா தொண்ணூறு பைசா பிரேக் அவுட் பண்ணி மார்க்கெட் மூவ் ஆச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பான முறையில் அந்த ஷேர்ஸ் வந்து பாசிட்டிவ் அப் ட்ரெண்டில் இருக்க வாய்ப்புகள் இருக்கும் அப்படி இல்லைனா லெட்டில் டவுன் செக்ஷன் வந்து தான் அப் ஆகும் இல்லை ஸ்பார்க்கோட மூமெண்ட்ஸ் வந்துட்டு பேட்டர்ன் வைஸ் பார்த்தோம்னா அந்த மாதிரி தான் இருக்குது ஸோ ட ஃபண்டமெண்டலோட சேர்த்து வச்சு பார்த்தோன்னா மார்க் மார்க்கெட் வந்துட்டு ஒரு டவுன் செக்ஷன் வந்து தான் அப் ட்ரெண்ட் ஆக வாய்ப்பு இருக்குது இமீடியட்டாக வந்து நூற்றி எழுபத்தாறுவா எம் தொண்ணூறு பைசா பிரேக் அவுட் பண்ணலை அப்படின்னா கண்டிப்பான முறையில் மார்க்கெட் வந்துட்டு ஒரு டவுன் செக்ஷன் நூற்றி எழுபத்தாறுவா தொண்ணூறு பைசானா அந்த க்ளோசிங் வந்துட்டு நூற்றி எழுபத்தாறுவா தொண்ணூறு பைசாவுக்கு மேலே வந்துட்டு க்ளோஸ் ஆகும் இல்லை மூமெண்ட்ஸ் வந்துட்டு நூற்றி எழுபத்தாறுவா தொண்ணூறு பைசா பிரேக் அவுட் பண்ணி அப் ட்ரெண்டில் மூவ் ஆகும்போது வந்து பயங்க ஆப்ஷன் வந்துட்டு மேக் பண்ணலாம் ஸ்பார்க்கை பொறுத்தவரை நாளையோட இன்ட்ராடேவை பொறுத்தவரை பார்த்தோம் அப்படின்னா நூற்றி எழுபத்தி மூணு ரூபா எண்பது பைசாக்கு மேலே மார்க்கெட் மூவ் ஆனாலே பைங்க் ஆப்ஷன் வந்துட்டு மேக் பண்ணலாம் ப்ரோ நூற்றி எழுபத்தஞ்சு ரூபா ரெண்டு ரூபா டார்கெட்டை வச்சு வந்துட்டு ஷா மார்க்கெட்டை மேக் பண்ணலாம் இம்மிடியேட்டாக வந்துட்டு நூற்றி எழுபத்தாறுவா நூற்றி எழுபத்தி எழு எழுபத்தாறுவா தொண்ணூறு பைசா வந்து எழுபத்தி ஏழு ரூபா இருபது பத்து பைசாக்கு மேலே வந்துட்டு மார்க்கெட் மூவ் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா பொசிஷன் வந்துட்டு கண்டினியூஷன் பண்ணி ப்ராஃபிட்டை புக் பண்ணிக்கலாம் ப்ரோ ஸ்பார்க்கை பொறுத்தவரை டவுன் சைடை பொறுத்தவரை நூற்றி எழுபது ரூபா அறுபது பைசா கீழே மார்க்கெட் டவுன் செக்ஷன் ஆனாலே வந்துட்டு பொசிஷன் மேக் பண்ணலாம் ப்ரோ ஷார்ட் ஆப்ஷன் போகிறதா இருந்தால் ஸ்பார்க்கில் ஓகே ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா இன்றைக்கி நல்ல ஒரு பாசிட்டிவ் செஷனில் இருந்துச்சு ப்ரோ எதிர்பார்த்த அளவுக்கு இல்லைனாலும் மார்க்கெட்டில் ஒரு பாசிட்டிவ் அப் ட்ரெண்டில் வந்துட்டு இன்றைக்கி மூவ் ஆயிருந்தது ரிட்டர்ன் வந்துட்டு ஒரு கேப் ஆஃப் ஓப்பனிங்கில் தான் ஓப்பன் ஆயிருக்கு அதே நேரத்தில் மார்க்கெட் வந்துட்டு ஸ்லாண்டிங் டவுன் செக்ஷனில் வந்துட்டு முன்னூற்றி இருபத்தெட்டு ரூபா ஷார்ட் ஆப்ஷன் போகிறதா இருந்தால் முந்நூற்றி இருபத்தெட்டு ரூபா ஐம்பத்தஞ்சு பைசா கீழே மார்க்கெட் டவுன் செக்ஷன் ஆனால் வந்துட்டு ஷார்ட் ஆப்ஷன் வந்துட்டு மேக் பண்ணலாம் அதே நேரத்தில் அப் ட்ரெண்ட் போகிறதா இருந்தால் பை பண்ணுறதா இருந்தால் முந்நூற்றி முப்பத்தி நாலு ரூபா முப்பது பைசாக்கு மேலே மார்க்கெட் மூவ் ஆகிற வந்துட்டு வெயிட் பண்ணணும் ப்ரோ அதுக்கப்புறம் தான் பை பண்ணணும் நாளையோட மார்க்கெட்டை ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா பொறுத்தவரை இல்லைன்னா வந்து சேஃப்டி இருக்காது செலிங் ப்ரெஷர் ஃபார்ம் ஆக வாய்ப்புகள் இருக்குது ஓகேங்களா எஸ் பேங்க் எப்படியும் ஈவினிங் தான் போர்ட் மீட்டிங் வரும் ப்ரோ ஃபண்ட் ரைசிங் நியூஸ் எஸ் பேங்கோட போர்ட் மீட்டிங்ஸ் வந்து ஈவினிங் தான் வரும் ஓகே ப்ரோ ஆக்சுவலாக என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா எல்லா நாளுமே போர்ட் மீட்டிங்ஸோட ரிப்போர்ட் வந்துட்டு ஈவினிங் தான் வரும் அப்படின்லாம் கிடையாது ப்ரோ இன் பிட்வீன் செக்ஷனில் வந்துட்டு பன்னெண்டு மணிக்கு வந்திருக்கு ஒரு மணிக்கு வந்திருக்கு இன் பிட் இன் பிட்வீன் தான் மார்க்கெட்லலாம் வந்துருக்கு ஸோ நீலே எல்லாரோட எதிர்பார்ப்புமே வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா பன்னெண்டு மணி எல்லாமே ஈவ் அதை எப்பயுமே ஈவினிங் தான் கொடுப்பாங்க அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் இருக்குது போர்ட் மீட்டிங்ஸோட ரிப்போர்ட் வந்துட்டு எப்பயுமே எதிர்பார்க்குறது காலையில் பத்து மணிக்குன்னா பன்னெண்டு பன்னெண்டரைக்குள்ள வந்துட்டு போர்ட் மீட்டிங்கோட ரிப்போர்ட் வந்து வெளியே வந்துடும் போர்ட் மீட்டிங்ஸோட கன்க்ளூஷன் மட்டும் தான் கொஞ்சம் டிலே ஆகும் பட் ஆனால் அந்த கன்க்ளூஷனோட ரிப்போர்ட்ஸுங்களோட காப்பீஸ் வந்துட்டு இம்மிடியேட்டாக வந்துட்டு வெளியே வந்துடும் ஸோ அந்த இதோட ரிப்போர்ட்டோட கசிவு இருந்தால் கூட வந்துட்டு கண்டிப்பாக பங்கு சந்தையில் வந்துட்டு தாக்கம் இருக்கும் ஸோ நேர்ல
கலையரசன் ஹாய் ப்ரோ மணிகண்டன் பிஹெச்சிஎல் ப்ரோ பிஹெச்சிஎல பொறுத்தவரை ஒரு நிமிஷம் ப்ரோ பிஹெச்சிஎல் பொறுத்தவரை நாற்பத்தி நாலு ரூபா எண்பது பைசா ப்ரோ அந்த அப்பர் சர்க்கியூட் இதை வந்துட்டு பிரேக் பண்ணலாம் இன்றைக்கும் ஸோ நெல்லை மார்க்கெட் நல்லா ஒரு பாசிட்டிவ் அப்டனில் தான் இன்றைக்கி க்ளோஸ் இப்போ ஃபினிஷ் ஆகிருக்கு பிஹெச்சியில் பொறுத்தவரை ஸோ நெல்லை நாற்பத்தி மூணு ரூபா தொண்ணூறு பைசாவுக்கு மேலே மூமெண்ட் ஆகும்போதே பை பண்ணியிருக்கலாம் அப்படி பை பண்ணியிருந்தால் நல்ல ஒரு பாசிட்டிவ் ப்ராஃபிட் தான் நாளையோட மார்க்கெட்டை பொறுத்தவரை நாற்பத்தி அஞ்சு ரூபா முப்பது பைசாவுக்கு மேலே மார்க்கெட் மூவ் ஆனால் மட்டும் பைங் ஆப்ஷன் மேக் பண்ணுங்க ப்ரோ அதே நேரத்தில் மார்க்கெட் ஒரு கேப் ஆப் ஓப்பனிங்ல அப்ரெண்ட் ஆயிருக்கு இந்த செக்ஷன் மூமெண்ட் வந்துட்டு இன் பிட்வீன் செக்ஷன்ல வந்துட்டு கன்ஃபியூஷன் ஆகுது ஸோ நேரில் பார்த்தோம் அப்படின்னா மார்க்கெட் வந்து டவுன் செக்ஷனை பொறுத்த வர நாற்பத்தி நாலு நாற்பத்தி நாலு ரூபா இருபது பைசா கீழே மார்க்கெட் டவுன் செக்ஷன் வந்தால் மட்டும் பொசிஷன் மேக் பண்ணுங்க ப்ரோ ஷார்ட் டேமை பொறுத்த வர ஷார்ட் போறீங்க அப்படின்னா பிஹெச்சிஎல்ல ஓகேங்களா அதான் சேஃப்டியான லெவலாக இருக்கும் ட்ரெண்டை பொறுத்த வர வந்துட்டு செக்ஷன் மூமெண்ட்ல வந்துட்டு இந்த இந்த செக்ஷன் மூமெண்ட்ஸ்ல ஒரு டவுன் செக்ஷன் அதே நேரத்தில் இப்போ பிஹெச்சியில் இருந்து வந்துட்டு கொஞ்சம் செல்லிங் இதில் போகிறதுக்குரிய வாய்ப்புகள் இருக்கு ஸோ பங்குகள் செல்லிங்கில் போகும்போது கண்டிப்பான முறையில் ஒரு ஸ்மால் அப்ட்ரெண்ட் கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு ஸோ அந்த செக்ஷனில் தான் பிஹெச்சியோட ஷேர்ஸ் வந்துட்டு மூவ் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு மொழிய பெரிய அளவில் வந்துட்டு இம்பாக்ட் ஏற்படக்கூடிய வாய்ப்புகள் மிக கம்மி ஓகேங்களா ப்ரோ ஓகே ஹாய் கலையரசன் கனரா பேங்க் கனரா பேங்கை பொறுத்து கனரா பேங்கை பொறுத்தவரை இரநூத்தி பத்தி மூணு ரூபா அப்படிங்கிற செஷனோட க்ளோஸ் ஆயிருக்கு ப்ரோ நேர்லி இன்னைக்கு நல்ல ஒரு கேப் அப் ஓப்பனிங் தான் நாளையோட மார்க்கெட்டை பொறுத்தவரை இரநூத்தி இரநூத்தி பதினாறு ரூபா நாற்பது பைசாக்கு மேலே மார்க்கெட் மூவ் ஆனாலே வந்துட்டு பொசிஷன் பைங் ஆப்ஷன் வந்துட்டு மேக் பண்ணலாம் ப்ரோ ஷார்ட் போறதா இருந்தா இரநூத்தி பதினோரு ரூபாய்க்கு இரநூத்தி பதினோரு ரூபா பத்து பைசா கீழே மார்க்கெட் டவுன் செக்ஷன் ஆனாலே ஷார்ட் ஆப்ஷன் வந்துட்டு மேக் பண்ணலாம் ப்ரோ ஷார்ட் ஆப்ஷன் தான் செல் பண்ணி பை பண்ணலாம் ஓகேங்களா கனரா பேங்க பொறுத்த வர ஓகே ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா பொறுத்தவரை எனக்கு கேப் அப் ஓப்பனிங் மிட் ஆஃப் த செஷன்ல ப்ரீவியஸ்ல வந்து கன்க்ளூஷன் ஆகுது கேப் அப் ஸோ நேரில் பார்த்து ஓப்பனா மார்க்கெட் இந்த செக்ஷன் வந்து அப் ட்ரெண்ட் போர்ஷன்ஸ் மூவ் ஆனா கூட நாளையோட செக்ஷனை பொறுத்தவரை முன்னூத்தி முப்பத்தி நாலு ஒரு நிமிஷம் ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா தானே முன்னூத்தி முப்பத்தி நாலு ரூபா முன்னூத்தி முப்பத்தி நாலு ரூபா ஐம்பது பைசா இருந்து முன்னூத்தி முப்பத்தி நாலு ரூபா எழுபது அறுபது பைசாக்கு மேலே மார்க்கெட் மூவ் ஆனால் மட்டும் தான் பைங் ஆப்ஷன் மேக் பண்ணணும் ஷார்ட் போகிறதா இருந்தால் முன்னூற்றி இருபத்தெட்டு ரூபா ஐம்பது பைசா இருந்து முன்னூற்றி இருபத்தி ஏழு ரூபா எண்பது பைசாக்குள்ள மார்க்கெட் கன்சிலேஷன் பிரேக் அவுட் ஆனால் மட்டும் தான் ஷார்ட் ஆப்ஷன் மேக் பண்ணணும் ஷார்ட் ஆப்ஷன் வந்துட்டு மேக் பண்ணணும் ப்ரோ ஓகேங்களா ஸ்கிரிண்டர் எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஓகே இன்றைக்கும் நல்ல ஒரு பாசிட்டிவ் சுச்சுவேஷன் தான் நெல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா பைங் ஆப்ஷன் மேக் பண்ணியிருக்கலாம் ஸோ அப்படி மேக் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா ஓகே தான் ஸோ நெல்லி நாளையோட மார்க்கெட் பார்த்தோம் அப்படின்னா இன்னோட ஹை தொண்ணூற்றி ரெண்டு ரூபா எழுபது பைசா மறுபடியும் பிரேக் அவுட் பண்ணால் மட்டும் தான் பொசிஷன் மேக் பண்ணணும் இங்கேருந்து ஏழு ரூபா அப் ட்ரெண்ட் ஆனால் ஸ்ட்ராங்லி பொசிஷன் மேக் பண்ணலாம் அதே நேரத்தில் மார்க்கெட் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஷார்ட் பொசிஷன் மேக் பண்ணுறீங்கன்னா எண்பத்தொம்பது ரூபா ஐம்பது பைசாக்கு மேலே மார்க்கெட் மூவ் ஆனாலே வந்துட்டு ஷார்ட் பொசிஷன் வந்துட்டு மேக் பண்ணலாம் ப்ரோ ஷார்ட் போகிறதா இருந்தால் எண்பத்தி ரெண்டு ரூபா அறுபது பைசா கீழே மார்க்கெட் டவுன் செக்ஷன் வந்தால் தான் ஷார்ட் ஆப்ஷன் வந்துட்டு மேக் பண்ணணும் ஸ்கிரீட்டர் எலக்ட்ரிக்கை பொறுத்த வரை எஸ் பேங்கோட இன்ட்ராடை பொறுத்த வரை நாற்பத்தி எட்டு ரூபா எண்பது பைசாவில் வந்துட்டு பைங் ப்ரெஷர் ப்ரோ பைங் பைங் இண்டிகேஷன் ஸோ நெல்லை நாற்பத்தி எட்டு ரூபா எண்பது பைசாலேருந்து நாற்பத்தி எட்டு ரூபா தொண்ணூறு பைசாக்கு மேலே மார்க்கெட் மூவ் ஆனாலே பைங் பண்ணலாம் ஆனால் நாற்பத்தொம்பது ரூபா முப்பது பைசாவில் வந்து நாற்பத்தி ஒம்பது ரூபா நாற்பது பைசாக்கில் ஒரு செல்லிங் ப்ரெஷர் ஃபார்ம் வாய்ப்புகள் இருக்கு அந்த செக்ஷனை வந்துட்டு இமீடியட்டாக பிரேக் அவுட் பண்ணலை அப்படின்னா மார்க்கெட்டில் வந்துட்டு இருபது பைசாலேருந்து முப்பது பைசா ப்ராஃபிட்டோட வெளியே வந்துடணும் அப்படி இல்லை அப்படின்னா நாற்பத்தொம்பது ரூபா நாற்பது பைசா இமீடியட்டாக பிரேக் அவுட் பண்ணி மார்க்கெட் அப்ட்ரெண்ட் ஆகுது அப்படின்னா கண்டிப்பான முறையில் வந்துட்டு மார்க்கெட் ரெண்டு ரூபா ஒரு அப்ட்ரெண்ட் கிடைக்கும் அந்த செக்ஷனில் டவுன் செக்ஷனை பொறுத்த வரை நாற்பத்தி நாலு ரூபா நேர்லி
ஓகே ஃபெடரல் பேங்க் பொறுத்தவரை ஹண்ட்ரட் வருமா அப்படின்னா ஒரு நிமிஷம் ப்ரோ ரிட்டர்ன் ஹண்ட்ரட் வரக்கூடிய வாய்ப்புகள் வந்துட்டு ரொம்ப கம்மி தான் ப்ரோ ரிட்டர்ன் அதுக்கு லாஸ்ட் செக்ஷனுக்கு முன்னாடியே வந்துட்டு கண்டினியூஸ்லி ஃபால் டவுன் செக்ஷன் தான் ஃபெடரல் பேங்கோட ஷேர்ஸ் பொறுத்தவரை ரிவர்ஸ்டன் போர்ஷன்ஸ் மிட் ஆஃப் த செக்ஷனில் கன்ஃபர்மேஷன் பண்ணிருக்கு ஸோ இந்த செக்ஷன் மூமெண்ட் வந்துட்டு இன்னைக்கு ஒரு பாசிட்டிவ் செக்ஷனில் ஒரு அப்டர்னில் தொண்ணூற்றி ரூபா தொண்ணூற்றி ரெண்டு ரூபாய்க்கு மேலே மூவ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பான முறையில் நூறுரூபா வந்துட்டு எதிர்பார்க்கலாம் ஆனால் இன்னோட செக்ஷன் பார்த்தோம் அப்படின்னா நல்ல ஒரு பாசிட்டிவ் அப்டர் மூவ் ஆகி ரிட்டர்ன் வந்துட்டு மிட் ஆஃப் த செக்ஷன் இங்கே க்ளோஸ் ஆயிருக்கு நாளையோட மார்க்கெட்டை பொறுத்தவரை தொண்ணூறுவா எண்பத்தி தொண்ணூறுவா தொண்ணூறு பைசாக்கு மேலே மூவ் ஆனால் மட்டும்தான் பைங் ஆப்ஷன் மேக் பண்ணணும் டவுன் சைடை பொறுத்தவரை எண்பத்தி எட்டு ரூபாய்க்கு கீழே மார்க்கெட் டவுன் செக்ஷன் ஆனாலே ஷார்ட் ஆப்ஷன் வந்துட்டு மேக் பண்ணலாம் அதே நேரத்தில் மார்க்கெட்டோட ட்ரெண்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு கன்சிடரேஷன் லெவல் தான் இந்த கன்சிடரேஷன் லெவலே வந்துட்டு தொண்ணூறுவாய்க்கு மேலே மூவ் ஆனால் மட்டும்தான் நூ தொண்ணூற்றி ஒம்பது ரூபாய்க்கு இப்போ பை பண்ணுறோம் அப்படின்னாலுமே ஷார்ட் டேமுக்கு பை பண்ணுறோம் அப்படினாலுமே தொண்ணூற்றி மூணு ரூபா நாற்பது பைசாக்கு மேலே மூவ் ஆனால் மட்டும்தான் பை பண்ணணும் ஆறு ரூபா ஃபஸ்ட்டு டார்கெட் செகண்ட் டார்கெட் பார்த்தோம்னா நூற்றி பத்து ரூபா ஸோ நேரில் இந்த கன்சிடரேஷன் பிரேக் அவுட் வந்துட்டு அப்பர் சர்க்கியூட்டில் ஆகிற பட்சத்தை மட்டும்தான் மார்க்கெட் ஒரு பாசிட்டிவ் அப்டன் மோஷன் மூவ் ஆக வாய்ப்பில் இருக்குது அதே நேரத்தில் ஸ்லாண்டிங் அப்டன் அப்சைடில் தான் வந்துட்டு மார்க்கெட் மூவ் ஆகிட்டு இருக்கு ஸோ நேரில் வந்துட்டு கொஞ்சம் டைம் எடுத்து தான் மூவ் ஆகும் ஃபெடரல் பேங்க் பொறுத்தவரை ஓகே ஜேஎஸ்டபிள்யூ டாட்டா ஸ்டீல்ஸ் டாட்டா மோட்டார்ஸ் ஜேஎஸ்டபிள்யூ பொறுத்தவரை வந்துட்டு ஸ்டீல்ஸ் பொறுத்தவரை எனக்கு நல்ல ஒரு பாசிட்டிவ் அப்டன் அதே நேரத்தில் இந்த இதோட போர்ட்ஃபோலியோ மேனேஜ்மெண்ட் நாளைக்கு ஃபார்ம் ஆகலாம் அப்படின்னா தான் மார்க்கெட் வந்துட்டு தப்பிக்க வாய்ப்பு இல்லை இதில் இன்னைக்கு எவ்வளோ தூரம் மேரி இருக்கோ அந்த செக்ஷனோட ஆஃப் ஆஃப் த செக்ஷன் வந்துட்டு மார்க்கெட் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது நாளையோட மார்க்கெட்டை பொறுத்தவரை நாளைக்கு மார்க்கெட் எவ்வளோ தூரம் ஓப்பனிங்கில் வந்துட்டு அப்டன் ஆனாலும் மார்க்கெட்டை சேஃப்டியாகவே ப்ராசஸ் பண்ணுங்கள் ஜேஎஸ்டபிள்யூ பொறுத்தவரை என்னோட மார்க்கெட்டில் அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன் தான் ஜேஎஸ்டபிள்யூ டாட்டா ஸ்டீல்ஸ் ரெண்டுமே டாட்டா மோட்டார்ஸை பொறுத்தவரை நூற்றி தொண்ணூற்றி ரூபா ரிட்டர்ன் வந்துட்டு பிரேக் அவுட் பண்ணியிருக்கு ஸோ இந்த செக்ஷன் மூமெண்ட்ஸை பொறுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நூற்றி தொண்ணூற்றி ரூபா நாற்பது பைசா ரிட்டர்ன் வந்துட்டு நீங்கள் பொசிஷன் மேக் பண்ணணும் அப்படின்னாலும் நாளையோட செக்ஷனில் பொசிஷன் மேக் பண்ணணும் அப்படின்னா மார்க்கெட் வந்து நூற்றி தொண்ணூற்றி நாலு ரூபா இப்போ இருபது பைசாக்கு மேலே மார்க்கெட் மூவ் ஆனால் தான் பொசிஷன் வந்துட்டு மேக் பண்ணணும் ஷார்ட் போகிறீங்க அப்படின்னா நூற்றி எண்பத்தெட்டு ரூபா நாப் நூற்றி எண்பத்தெட்டு ரூபா நாற்பது வயசாக கீழே மார்க்கெட் டவுன் செக்ஷன் வந்தாலே நாளையோட மார்க்கெட்டில் வந்து ஷார்ட் ஆப்ஷன் வந்துட்டு மேக் பண்ணலாம் ஓகே ஜேஎஸ்டபிள்யூ பொறுத்தவரை ஓகே இன்றைக்கி நல்ல ஒரு பாசிட்டிவ் ஒரே ஒரு கேண்டில் தான் இருக்கும் பதினெட்டு ரூபா அளவுக்கு வந்துட்டு நல்ல ஒரு பாசிட்டிவ் செக்ஷன் பத்து ரூபா அளவுக்கு வந்துட்டு இரநூத்தி அறுபத்தெட்டு ரூபாலேருந்து இரநூத்தி எழுபத்தி எட்டு ரூபா அளவுக்கு வந்துட்டு ஒரு பாசிட்டிவ் அப்ட்ரன் இந்த செக்ஷன் மூமெண்ட் இப்பயும் வந்துட்டு அந்த இரநூத்தி எண்பத்தி மூணு ரூபா அப்படிங்கிற அந்த கன்சிடரேஷன் லோன் வந்துட்டு பிரேக் அவுட் பண்ணல ஸோ நாளையோட மார்க்கெட்டை பொறுத்தவரை இரநூத்தி எண்பத்தி மூணு ரூபா எழுபது பைசாக்கு மேலே மார்க்கெட் மூவ் ஆனால் மட்டும் பொசிஷன் மேக் பண்ணுங்க இல்லைனா வந்துட்டு பொசிஷன் மேக் பண்ண வேணாம் இன் பிட்வீன் செக்ஷனில் டவுன் செக்ஷன் வர்றதுக்கும் வாய்ப்புகள் இருக்கும் ஷார்ட் போகிறீங்க அப்படின்னா இரநூத்தி எழுபத்தி நாலு ரூபா அறுபது பைசாக்கு கீழே மார்க்கெட் டவுன் செக்ஷன் வந்தாலே ஷார்ட் ஆப்ஷன் போகலாம் ஜேஎஸ்டபிள்யூ பொறுத்தவரை ஓகே அடுத்த டாட்டா ஸ்டில் டாட்டா ஸ்டீல பொறுத்தவரையும் சேம் கண்டிஷன் தான் ப்ரோ மார்க்கெட் அந்த இது வந்துட்டு பிரேக் அவுட் பண்ணியிருக்கு இப்போ நானூற்றி எண்பத்தி அஞ்சு ரூபாய்க்கு மேலே மார்க்கெட் மூவ் ஆனால் மட்டும் பொசிஷன் மேக் பண்ணுங்க ப்ரோ எண்பத்தஞ்சு ரூபா தொண்ணூறு பைசாக்கு மேலே போச்சு அப்படின்னா பைங் ஆப்ஷன் வந்துட்டு மேக் பண்ணுங்க இல்லைனா வந்துட்டு இப்போ டாடா ஸ்டீல்ஸை பொறுத்தவரை பைங் ஆப்ஷன் வந்துட்டு மேக் பண்ண வேணாம் அதே நேரத்தில் என்னோட மார்க்கெட் லிட்டில் பேரிஷ் கண்ட்ரோல் தான் ஆனால் அப்ரெண்ட் ஆகி வந்துட்டு பேரிஷ் கண்ட்ரோல் ஆகிருக்கு என்னோட மார்க்கெட்டை பொறுத்தவரை ஸோ அந்த பிரேக் அவுட் செஷனை கன்ஃபர்மேஷன் பண்ணிருச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பான முறையில் ஒன்றும் பாசிட்டிவ் செஷனில் ரிட்டன் வந்துட்டு ஐநூற்றி பதினெட்டு ரூபா வர மூமெண்ட்ஸ் இருக்கு வாய்ப்பு இருக்கும் பட் ஆனால் இந்த இது ரிவர்ஸ் ஸ்டாண்ட் ஆகாமல் இருக்கும் ஸோ இப்போதைக்கு வந்துட்டு பை ஷார்ட் டேமுக்கோ பை லாங் டேமுக்கோ பை பண்ணக்கூடாது அந்த ஸ்டாக்ஸை பொறுத்தவரை அதை பிரேக் அவுட் பண்ணிச்சுன்னா வந்துட்டு பை பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா ஜிண்
டவுன் சைடை பொறுத்த வரை நூற்றி எழுபத்தி நாலு ரூபா நாற்பது பைசா கீழே மார்க்கெட் டவுன் செக்ஷன் வந்தாலே ஜென்ரல் ஸ்டீல் வந்துட்டு ஷார்ட் ஆப்ஷன் வந்துட்டு மேக் பண்ணலாம் ப்ரோ டவுன் செக்ஷனை பொறுத்த வரை ஓகே ஸ்ரீ சிமெண்ட் லாங் டேர்ம் ஹோல்ட் பண்ணலாமா ஓகே ஸ்ரீ சிமெண்ட்ஸை பொறுத்தவரை இந்த செக்மெண்ட் மூமெண்ட்லேருந்து இருபதாயிரத்துலேருந்து இப்போ இருபத்தி ரெண்டாயிரத்தி எழுநூத்தி தொண்ணூற்றி ஏழு அப்படிங்கிற செக்ஷனில் மூம மூமெண்ட் ஆகிட்டு இருக்கு ஸோ நேர்லி டே சார்ட் வைஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா மார்க்கெட் வந்துட்டு கன்சிடரேஷன் ஆகி கன்சிடரேஷன் ஆகி தான் ப்ராசஸ் ஆகிட்டு இருக்கு இப்போது ஒரு ஸ்ட்ராங் புல்லி ஷாப்டனில் வந்துட்டு பிரேக் அவுட் செக்ஷன் ஆயிருக்கு இருபத்தி ரெண்டாயிரத்தி முந்நூற்றி இருபத்தி ஏழு கிட்ட ஸோ இருபத்தி ரெண்டாயிரத்தி எழுநூத்தி தொண்ணூற்றி ஏழு ரூபா முப்பது வயசா அப்படிங்கிற செக்ஷன் வந்துட்டு மார்க்கெட் வந்து ப்ராசஸ் ஆகிட்டு இருக்கு இந்த செக்மெண்ட் மூமெண்ட்ல இப்போ வந்துட்டு பை பண்ணலாம் இந்த செக்மெண்ட் மூமெண்ட்ல கூட இப்போ பை பண்ணலாம் ஆனால் லாங் டேர்மை பொறுத்தவரை மார்க்கெட் பெரிய அளவில் வந்துட்டு அப்ட்ரன் போர்ஷன்ஸ்ல தான் மூவ் ஆகிட்டு இருக்கு ஸோ நிலையை லிட்டில் பிட் ரிவர்ஸ் ட்ரெண்ட் ஆனாலுமே மார்க்கெட் ஒரு பாசிட்டிவ் அப்ட்ரெண்ட்ல தான் இப்போதைக்கு மூவ் ஆகிறதுக்கு அதிகமான வாய்ப்புகள் இருக்கு ஸ்ட்ரீ சிமெண்ட்டை பொறுத்தவரை ஓகேங்களா பை பண்ணலாம் ஆனால் வந்துட்டு ப்ரைஸ் ரேஞ்சுக்கு வந்துட்டு ரொம்ப அதிகம் அதே கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா இருபத்தி ரெண்டாயிரத்தி எழுநூத்தி தொண்ணூற்றி ஏழு ரூபா முப்பது பைசா நீங்கள் வாங்கி வைக்கலாம் மார்க்கெட் அப்ட்ரெண்ட் தான் லிட்டில் டவுன் செக்ஷன் அண்ட் அப்ட்ரெண்டில் தான் இருக்கும் வாய்ப்புகள் இருக்கும் ஓகே இருபத்தி ரெண்டாயிரத்தி எண்ணூறு இருபத்தி ரெண்டாயிரத்தி எண்ணூறு ரூபா தான் ப்ரோ நீ லாங் டைமுக்கு வாங்கலாம் லிட்டில் அப் அண்ட் டவுன் செக்ஷனில் தான் இந்த ஸ்டாக்ஸ் மூவ் ஆகும் நேர்லேயே பார்த்தோம் அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி பத்தில் வந்துட்டு ரெண்டாயிரத்தி ஏழில் உள்ள வரும்போது ஆயிரத்தி ஐநூற்றி அறுபத்தி மூணு ரூபாவில் இருந்த ஸ்டாக்ஸ் ரிட்டன் ஒரு டவுன் செக்ஷன் அண்ட் அப்ட்ரெண்டில் பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த ஒரு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் ஒரு அப் அண்ட் டவுன் ஆசுலேஷன்லேயே இருந்துச்சு அப் அண்ட் டவுனில் இதில் இருந்துச்சு ஆயிரம் ரூபா வித்தியாசத்துலேயே மார்க்கெட் வந்து ஆசுலேஷன்லேயே இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதுலாம் பதினஞ்சாயிரத்துலேருந்து இப்போ இருபத்தி ரெண்டாயிரத்தி ஏழாயிரம் ரூபா அளவுக்கு வந்து ஸ்டாக்ஸ் வந்து பெர் ஷேருக்கு வந்துட்டு இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு ஸோ நிலை வந்துட்டு லாங் டேர்முக்கு ஒரு ஸ்லைட்லி அப் டேர்ன் போர்ஷன்ஸ்லாம் மூவ் ஆகிட்டு இருக்கு ஸோ லிட்டில் டவுன் பின் டவுன் அண்ட் அப்பாக தான் இருக்கும் அசண்டிங் ஆர்டர் பர்மிஷனில் தான் வந்துட்டு ஃபார்ம் ஆகிட்டு இருக்கு ஸோ மார்க்கெட் இன்னும் அப் டேர்னில் மூவ் ஆகிறதுக்கு தான் வாய்ப்புகள் இருக்கு ஓகேங்களா ஜி சன்ஃபார்ம் ஜி என்டர்டைன்மெண்ட் ஜி என்டர்டைன்மெண்ட்டை பொறுத்தவரை வீக்லி சார்ட்டில் இப்போ வீக்லி சாட்டை பொறுத்தவரை ஸ்மால் பேரிஷ் கேண்டில் தான் ப்ரூஃப் ஆமாக இருக்குது இன் பிட்வீன் ட்ராகன் ஃப்ளை ஃபேட்டர் மாதிரி நாளையோட மார்க்கெட்டை பொறுத்தவரை பார்த்தோம் அப்படின்னா இன்றைக்கி ஒரு கேப் ஓப் பண்ணிங்கன்னா மார்க்கெட் நல்ல ஒரு பாசிட்டிவ் அப்ட் ரெண்டு இரநூத்தி அறுபத்தி நாலு ரூபாலேருந்து இரநூத்தி எழுபத்தி ரெண்டு ரூபா அப்படிங்கிற செக்ஷன் ஸோ ப்ரீவியஸ் அந்த யூஸ் அண்ட் இரன் பிரச்சனை எப்போ வந்துட்டு என்ன ஒரு பிடிக்டிங் இதாச்சோ அந்த செக்ஷன் இயர்லேயே இன்றைக்கி எல்லா ஷேர்ஸுமே வந்துட்டு முடிஞ்சிருக்கு ஸோ இந்த செக்ஷன் மூமெண்ட்டில் பொறுத்து தான் அடுத்த மார்க்கெட்டோட மூமெண்ட்ஸ் இருக்கிற வாய்ப்பு இருக்கும் நேரில் நாளையோட மார்க்கெட்டை பொறுத்தவரை இரநூத்தி இரநூத்தி எழுபத்தி நாலு ரூபாய்க்கு மேலே மார்க்கெட் மூவ் ஆனாலே பைங் ஆப்ஷன் மேக் பண்ணலாம் ப்ரோ ஒரு ரூபாய் டார்கெட்டாக வச்சு இரநூத்தி எழுபத்தஞ்சு ரூபா பத்து பைசா இமீடியட்டாக பிரேக் அவுட் பண்ணுச்சுன்னா பொசிஷன் வந்துட்டு மேக் பண்ணி இன்னும் ப்ராஃபிட்டை புக் பண்ணலாம் டவுன் சைடாக பொறுத்தவரை இரநூத்தி அறுபத்தொம்பது ரூபாய்க்கு கீழே மார்க்கெட் டவுன் ஆனாலும் வந்துட்டு ஷார்ட் ஆப்ஷன் வந்துட்டு மேக் பண்ணலாம் ஜி ஜி லிமிட்டடை பொறுத்தவரை ஓகே சன்ஃபார்ம் வந்து ரிட்டன் அந்த கன்சிடரேஷன் லெவலுக்குள்ளேயே தான் ப்ரோ ப்ராசஸ் ஆகிட்டு இருக்கு நிலையே ஷா லாங் ஷார்ட் கன்சிடரேஷன் லெவலுக்குள்ள வந்துருக்கு நானூற்றி முப்பத்தெட்டு ரூபாலேருந்து நானூற்றி நாற்பத்தி ஏழு ரூபாக்குள்ள மட்டும் தான் மார்க்கெட் அப் அண்ட் டவுன் கன்சிடரேஷன் ப்ராசஸ்லேயே மூவ் ஆகிட்டு இருக்கு ஸோ நெல்லி நாளையோட மார்க்கெட்டை பொறுத்தவரை நானூற்றி நாற்பத்தி ரெண்டு ரூபா முப்பது பைசாக்கு மேலே மார்க்கெட் மூவ் ஆனாலே பைங் ஆப்ஷன் வந்துட்டு மேக் பண்ணலாம் ரெண்டு ரூபா டார்கெட்டை வச்சு டவுன் சைடை பொறுத்தவரை நானூற்றி முப்பத்தி அஞ்சு ரூபா பத்து பைசா கீழே வந்துட்டு மூவ் ஆனால் மட்டும் தான் ஷார்ட் ஆப்ஷன் வந்துட்டு மேக் பண்ணணும் டவுன் சைடை பொறுத்தவரை சன்ஃபார்ம் ஆக பொறுத்தவரை ஓகே ப்ரோ ஜிபால் பிரான்ஸ் கோயிங் டவுன் உஜ்ஜீவனை பொறுத்தவரை மறுபடியும் ஓகே உஜ்ஜ
அதனால ஸ்ட்ராங் நம்ம பைங் எடுக்கணும்னா மார்க்கெட் ஓப்பன் ஆனதை விட வந்துட்டு அப் அண்ட் மூமெண்ட்ல போகும்போது தான் நியூ பைங் ஆப்ஷன் வந்து மேக் பண்ணணும் இல்லைனா அந்த ஷேர்ஸ் வந்து டவுன் சிக்ஷன் போர்ஷன் தான் ஆனால் குவார்டர் த்ரீ அவங்களோட ரிப்போர்ட் இந்த இதில் குவார்டரில் வெளியே வந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பான முறையில் மார்க்கெட்டில் அப் அண்ட் போர்ஷன்ஸை கொடுக்கும் அந்த ஷேர்ஸை பொறுத்தவர் நேரில் வெயிட் பண்ணி பை பண்ணணும் இத்தகைக்கு வந்துட்டு ப்ரொமோட்டர்ஸ் ஹோல்டிங்ஸோட ஷேர்ஸ் வந்துட்டு செல்லிங் ப்ரெஷரில் இருக்கிறது தான் இவ்வளோ தூரத்து காரணம் ஸோ வெயிட் பண்ணலாம் ஹாய் ப்ரோ ஹவர் யூ ஃபைன் ப்ரோ கோகுலா ஃபைன் கிருஷ்ணா ப்ரோ கிருஷ்ணன் Uh, L&D info can buy now for long term. L&D info, bro. L&D info, then. Okay. L&D info, info or L&D infra, bro? Infrastructure. L&D info, then. ஓகே ஓகே எலண்ட் இன்ஃப்ரா பொறுத்தர ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பத்தி அஞ்சு ரூபா அப்படிங்கிற செஷன் வந்து ப்ராசஸ் ஆகிட்டு இருக்கு ஒரு நிமிஷம் ப்ரோ ஷார்ட் பேட்டனிங் இதாகுது ஓகே ஓகே எலண்ட் இன்ஃப்ரா பொறுத்தவரை இப்போ தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்று அப்படிங்கிற சிஸ்டம் வந்துட்டு ப்ராசஸ் ஆகிட்டு இருக்கு ப்ரோ நேர்லி மார்க்கெட்டில் ஓகே தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்று சைபர் ரெண்டு அப்படிங்கிற செக்ஷன் வந்து ப்ராசஸ் ஆகிட்டு இருக்கு நேர்லேயே டே சாட்டை பொறுத்தவரை ஒரு அப் அண்ட் டவுன் செக்ஷன் தான் நேரில் இப்போதைக்கு வந்துட்டு இந்த ஷேர்ஸ் வந்துட்டு லாங் டேம் வேணாம் ப்ரூ நேர்லேயே வந்து வெயிட் பண்ணி வேறு ஷேர்ஸ் தான் வந்துட்டு அனலைஸ் பண்ணிக்கலாம் ரெண்டு இன்ஃப்ரா பொறுத்தவரை என்னைய பொறுத்தவரை பேட்டர்ன்ஸும் சரியில்லை ரெண்டாக வந்துட்டு மார்க்கெட் ரிட்டர்ன் தொள்ளாயிரம் ரூபாய் வர தொள்ளாயிரம் ரூபாயில் இருந்து ஆயிரத்தி எண்பது ரூபாய்க்குள்ள மட்டும் அப் அண்ட் டவுன் செக்ஷன்லேயே மூவ் ஆகிட்டு இருக்கு அதே நேரத்தில் மார்க்கெட்டில் ஸ்டார்டிங் வைஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா மார்க்கெட் இன் பிட்வீனில் ஈ ஈவன் மோடு அந்த செக்ஷன் மூமெண்ட்ஸில் வந்துட்டு ஃபார்ம் ஆகுது ஸோ நியர்லி ஸ்டாக்ஸை வந்துட்டு இது பண்ணலாம் அப்படிங்கிறேன் ஸோ இந்த இதை வந்து அவாய்ட் பண்ணுறது கொஞ்சம் நல்லதாக இருக்கும் ஒரு சேஃப்டியாக இருக்காது ஓகேங்களா ரேன்ஸ் டுமாரோ லெவல் சொல்லுங்கள் ப்ரூ ஓகே ஆயிரத்தி ஐநூற்றி நாற்பத்தொம்பது ரூபாய் பிரேக் அவுட் பண்ணிடுச்சு ப்ரூ ஸோ நேர்லி மார்க்கெட் ரிட்டர்ன் ஒரு அப் அண்ட் போர்ஷன்ஸ் தான் மூவ் ஆகும் நாளையோட மார்க்கெட்டை பொறுத்தவரை ஆயிரத்தி ஐநூற்றி நாற்பத்தொம்பது ரூபா அப்படிங்கிற செஷனில் பிரேக் அவுட் பண்ணியிருக்கு அந்த சப்போர்ட்டிங் ரெசிடென்ட் லெவலில் ஸோ இந்த செஷன் மூமெண்ட்டை பொறுத்தவரை மார்க்கெட் ரிட்டர்ன் வந்துட்டு ஆயிரத்தி ஐநூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டு ரூபாய்க்கு நாளையோட மார்க்கெட்டை பொறுத்தவரை ஆயிரத்தி ஐநூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டு ரூபாய்க்கு மேலே மூவ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா ஆயிரத்தி ஐநூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டு ரூபா தொண்ணூற்றி அஞ்சு வயசாக்கு மேலே மார்க்கெட் மூவ் ஆச்சு அப்படின்னா ஆயிரத்தி ஐநூற்றி அறுபது ரூபா வரையும் ஃபஸ்ட் டார்கெட்டும் செகண்ட் டார்கெட் வந்துட்டு ஆயிரத்தி ஐநூற்றி அறுபத்தி ரெண்டு ரூபா வரையும் மார்க்கெட்டில் மூமெண்ட்ஸ் இருக்கிறதுக்கு அதிகமான சான்சஸ் இருக்கும் ஷார்ட் ஆப்ஷன் மேக் பண்ணுறீங்கன்னா ஆயிரத்தி ஐநூற்றி நாற்பத்தி ரெண்டு ரூபாய்க்கு கீழே வந்தாலே ஷார்ட் ஆப்ஷன் வந்துட்டு மேக் பண்ணலாம் ஷார்ட் ஆப்ஷன் பொறுத்தவரை ஒம்பது ரூபா கீழே டவுன் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் மேக் பண்ணணும் ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸை பொறுத்தவரை ஓகேங்களா ப்ரோ ஓகே ப்ரோ ரிலையன்ஸ் இன்ஃப்ரா தான் ப்ரோ பார்த்துட்டு தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒரு ரூபா ரெண்டு பைசால ப்ராசஸ் ஆகிட்டு இருக்கு ஸோ நேர்லேயே வந்துட்டு அந்த ஸ்டாக்ஸ் வந்துட்டு இப்போதைக்கு அவாய்ட் பண்ணுறது நல்லது வேண்டாம் ரிலையன்ஸ் அந்த இதை வந்துட்டு நீங்கள் ரிலையன்ஸ்லேயே வந்துட்டு பார்த்துக்கலாம் சரிங்களா கிருஷ்ணன் சுரேஷ் சுரேஷ் என்னை பொறுத்தவரை அந்த மாதிரி தான் ரிலையன்ஸ் இன்ஃப்ராக்கு நீங்கள் வேறு ஸ்டாக்ஸ் ஏதாவது வந்துட்டு கைடஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிற ஸோ மூமெண்ட்ஸ் வந்துட்டு பெரிய அளவில் வந்துட்டு இல்லை தொள்ளாயிரத்துலேருந்து ஆயிரம் ரூபாய்க்குள்ளே மட்டுமே தான் ப்ராசஸ் ஆகிட்டு இருக்குது இப்போதைக்கு ஸோ நிலையாக அந்த பிரேக் அவுட் செக்ஷன் நடந்ததுக்கப்புறம் கூட நம்ம பை பண்ணிக்கலாம் இல்லை செல் பண்ணி பை பண்ணிக்கலாம் அந்த மாதிரி பண்ணிக்கலாம் என்னை பொறுத்தவரை அதில் பொசிஷன் மேக் பண்ணுறது வந்துட்டு எப்பயுமே கொஞ்சம் ரிஸ்கபிளாக இருக்குமோனு தோணுது ஓகேங்களா ஓகே இன்ஃப்ரா ப்ரோ ஓகே ப்ரோ டாட்டா மோட்டார்ஸ் 
டாடா மோட்டார்ஸை பொறுத்தவரை நாளைக்கு போர்ட்போலியோ மேனேஜ்மெண்ட் ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கும் ப்ரோ இருந்த பட்சத்தில் மார்னிங் செஷனில் நூற்றி தொண்ணூற்றி நாலு ரூபாய்க்கு மேலே மார்க்கெட் நூற்றி தொண்ணூற்றி நாலு புள்ளி எழுபதுக்கு மேலே மார்க்கெட் மூவ் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா மார்க்கெட் அந்த கன்சிலேஷன் பிக் அவுட்லேயே வந்துட்டு அப் ட்ரெண்டில் மூமெண்ட்டில் இருக்க வாய்ப்புகள் இருக்கும் நூற்றி தொண்ணூத்தாறு ரூபா நூற்றி தொண்ணூத்தெட்டு ரூபா வரை ஸோ இரநூறுவாய் கிராஸ் அடிச்சிருச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பான முறையில் மார்க்கெட் வந்துட்டு இன்னும் பாசிட்டிவ் அப்ட்ரெண்டில் மூவ் ஆகிறதுக்கு அதிகமான வாய்ப்புகள் இருக்கும் டாடா மோட்டார்ஸை பொறுத்த வரை இந்த வருஷம் ஃபுல்லாக அது பிரிக்ஸ் ட்ரெல்லாம் அதிகமாக ஆதாய முடைப்பு ஷேர் மாதிரி தான் 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 ஆதாய முடைப்பு ஷேர் மார்க்கெட்டில் பெரிய இம்பாக்டிங் நியூஸஸும் கிரியேட் பண்ண போகிற ஒரு ஷேர் மாதிரி தான் இருக்கும் அந்த வாகன விற்பனை விற்பனை வந்துட்டு ஒரு நெகட்டிவ் சேஷன் இல்லை பாசிட்டிவ் சேஷனில் இருந்துச்சு அப்படின்னா மட்டும்தான் மார்க்கெட்டில் சின்ன ஒரு தடுமாற்றம் ஏற்படும் மேலே வந்து பிரிக்ஸிட்டியில் அந்த பிரிட்டனோட அந்த பிரிக்ஸிட்டியில் பிரிட்டன் பிரிஞ்சு வர போகிறதால அதிகமாக லாபம் அடைய போகிற ஒரு ஷேர் அப்படின்னா அது டாடா மோட்டார்ஸ் மட்டும்தான் ஓகேங்களா ஓகே எஸ் பேங்கை பற்றி பேசிக்கிட்டு இருந்தோம் நேர்லி அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு கண்டினியூஸ்லேயே பேசுவோம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் ஸோ எஸ் பேங்கை பொறுத்தவரை அந்த போர்ட் மீட்டிங்ஸோட அனௌன்ஸ்மெண்ட்ஸை பொறுத்து தான் இப்போ மார்க்கெட்டோட மூமெண்ட்ஸ் இருக்குது அதே நேரத்தில் மார்க்கெட்டில் எந்த செக்மெண்ட்ஸ் மூமெண்ட்டும் இருக்குது அப்படிங்கிறத பொறுத்து தான் எஸ் பேங்கோட ஃபியூச்சரே இருக்குது அப்படிங்கிறது தான் இப்போ ஃபண்ட் ரைசிங்கில் அவங்க வந்துட்டு பெரிய வித்தியாசம் இல்லாமல் க்ளோஸ் பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னா கூட எந்த பிரச்சனையுமே இருக்காது ஸோ ஃபண்ட் ரைசிங்கில் அவங்க எஃப்ஐஐக்கு அஞ்சு சதவீதம் அளவுக்கு வந்துட்டு ஷேர்ஸை ஒதுக்குறாங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்துட்டு இம்பாக்ட் இருக்கும் அந்த இம்பாக்டும் டிஐக்கு வந்துட்டு பாதிக்கு மேலே ஒதுக்குனாங்க அப்படின்னா கண்டிப்பான முறையில் ஒரு பா ஒரு பாசிட்டிவ் இருக்கும் பாசிட்டிவ் அப்டரில் மார்க்கெட் மூவ் ஆக வாய்ப்பு இருக்கும் இந்த ஃபண்ட் ரைசிங் இதில் மூணு பில்லியன் அளவில் வந்துட்டு இப்போ கன்ஃபார்ம் ஆகிருக்கிறது ஒன் பில்லியன் தான் கன்ஃபார்ம் ஆகிருக்கிற மாதிரி வந்துட்டு ஒரு இம்பாக்ட் நியூஸ் நாலு பர்சன்டேஜுக்கு மேலே ஸோ நாளையோட போர்ட் மீட்டிங்ஸில் போர்ட் மீட்டிங்ஸ் நடக்குது அது கன்ஃபார்ம் பண்ணுறக்கூடிய ரிசல்ட்ஸ் வெளியிட போகிறாங்களா இல்லை மறுபடியும் எல்லாரையும் கூப்பிட்டு வச்சு பேச போகிறாங்களா அப்படிங்கிறத வந்துட்டு நாளையோட போர்ட் மீட்டிங்ஸ் முடியாததுக்கு அப்புறம் தான் நமக்கு தெரிய வரும் அப்படிங்கிறது தான் இன்னொரு விஷயமும் கூட ஓகேங்களா நாளையோட மார்க்கெட்டில் ஒரு சேஃப்டியான முறையிலே ப்ராசஸ் பண்ணுங்கள் நாளைக்கு மார்னிங் லைவ் டென் தேர்ட் டென் தேர்ட்டி டூ லெவன் ஓ கிளாக் உள்ள வந்துட்டு மறுபடியும் உங்களை சந்திக்கிறேன் நிலையை வந்துட்டு என்னோட லைவ் இப்போதைக்கு க்ளோஸ் பண்ணுவோம் நிலையில் நான் என்னோட மார்னிங் செஷனில் உங்களை வந்துட்டு மீண்டும் சந்திக்கிறேன் நிலையை நான் மார்னிங் செஷனில் வந்துட்டு உங்களுக்கு பங்கு சந்தையில் ஏதாவது சந்தைக்கு இருந்தாலும் நீங்கள் வந்துட்டு அப்போ வந்துட்டு கேட்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ நிலை